مهمه باكو ريم قام يسكرون يا سيدي ليف اليوم جايب لكم قصه ان شاء الله تعجبكم بقشر بالله ما علينا ان شاء الله تعجبكم القصه <تصفيق> يقول قصه قصيره واقعيه في قديم الزمان كان شيخ عجوزا يجلس مع ابنه ذا ذا عشرين ربيعا من عمر عشرين ما ابغى اقعد اشرح باقرا على طول واثناء حديثهما طرق الباب فجأة, فجأة فذهب الشاب لا يفتح الباب إذا برجل غريب يدخل البيت دون أن يسلم حتى متجها نحو الرجل العجوز قائلا له اتق الله وسدد ما عليك من الديون فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفذ صبري حزن الشاب على رؤية أبيه في هذا الموقف السيء وأخذت الدموع تترقرق من عينيه ثم سأل الرجل كم على والدي لك من الديون أجاب الرجل أكثر من تسعين ألف ريال وقال الشاب دع والدي وشأنه وأبشر بالخير إن شاء الله لا ترسل قصص واقعية اتجه الشاب إلى غرفته ليحضر المبلغ إلى الرجل فقد كان بحوزته سبعين سبعة وعشرون ألف ريال جمعها من رواتبه أثناء عمله أدخرها ليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الصبر ولكنه أثر, أثر أن يفك به صائقة وسائق والد هذا المعلوم دخل إلى المجلس وقال للرجل هذه دفعة من دين والدي وأبشر بالخير ونسدد ونسدد لك الباقي عما قريب إن شاء الله بكى الشيخ بكى شديد طالبا من الرجل أن يقوم بإعادة مبلغ إلى ابنه فهو يحتاجه ولا ذنب له في ذلك إلا أن الرجل رفض أن يلبي طلبه فدخل الشاب وطلب من الرجل أن يبقي المال معه وأن يطالبه هو بالديون وأن لا يتوجه, لا يتوجه إلى والده لطلبها ثم عاد الشاب إلى والده وقبل جبينه وقبل جبينه قائلا يا والدي قدرك أكبر من ذلك المبلغ وكل شيء يأتي في وقته حينها أحتضن الشيخ ابنه وقبله وجه هشى بالبكاء قائلا رضي الله عنك يا, يا بني ووفقك وسدد خطاب خطاء خطائك في اليوم التالي وبينما كان الشاب في وظيفته منهمكا ومتعبا زاره أحد أصدقائه الذين لم يراهم منذ مدة وبعد سلام وعتاب قال له الصديق الزائر يا أخي كنت في الأمس مع أحد كبار رجال الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وذي أخلاق عالية وملخص ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك فما رأيك في استلام العمل وتقديم استقالتك فورا لنذهب لمقابلة الرجل في المساء أمتلأ وجه أمتلأ وجهه طبعا مو هنا نهاية القصة بس أنا عطيشت راح أشرب مياه وأرجع لكم باك حطي الصراحة كده قصيرة رجعت لكم طبعا وصلنا احنا الى عند امتلأ وجهه امتلأ وجهه الشاب البشرى قائلا انها دعوة والدي ها قد اجابها الله فحمد فحمد لله على اطلاله كثيرا وفي السماء كان موعد المرتقبة بين رجل الاعمال والشاب وارتاح الرجل له وارتاح الرجل له كثيرا وسأله عن رأتبه فقال أربع آلاف تسعمائة وسبعين ريال فرد الرجل عليه يذهب صباحا غدا وقدم استقالتك وقدم استقالتك وراتبك اعتبره من الآن خمسة عشر ألف ريال بالإضافة إلى عمولة على الأرباح تصل إلى عشرة بالمئة وبدل السكن ثلاثة رواتب 
وسيارة أحدث طراز وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول أبشر بالخير يا والدي سأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه فروى له ما حصل قبل يومين فأمر فأمر رجل الأعمال فورا بتسديد ديون والده فيها فهذه هي ثمرة من يبر والديه هذه نهاية القصة هذه القصة كاملة قريتها فهذه القصة عن بر الوالدين شفتوا كيف وإن شاء الله نكون فهمتوا شيء فعلى طول بعد ما أخلص هذا التصوير راح أصور لكم مرة ثانية وراح أنزله مرة واحدة راح أنزل مقاطع ورا بعض لما في حاجة أصور وأرجع أنزل أصور وأرجع أنزل فبس هنا كانت نهاية القصة تلقى انستجرام تحت بالديسكريبشن روح يسوي طب فولو أتمنى أن عجبتك القصة لا تنسى اللايك والسبسكرايب أتمنى أن تصلي على الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليك يا بر محمد وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والسلام على السلامة